మ్యాప్స్ ఇది సిక్స్త్ క్లాస్ జోగ్రఫీలో ఫోర్త్ చాప్టర్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి డ్రాయింగ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఆన్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ అకార్డింగ్ టు ఎ స్కేల్ ఎర్త్ యొక్క సర్ఫేస్ ని మనం ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ పైన డ్రా చేయడం అంటే అకార్డింగ్ టు ఎ స్కేల్ స్కేల్ అంటే ఒక కరము మనము భూమి పైన ఏ దేశాలు ఏ సముద్రాలు ఎంత పొడుగున ఉన్నాయి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి అనేది మనం ఒక ఒక సర్ఫేస్ పైన ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ పైన ఒక పేపర్ పైన ఒక షీట్ పైన డ్రా చేయడాన్ని మ్యాప్ అంటాం ఎ గ్లోబ్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ టు స్టడీ ద ఎర్త్ యాజ్ ఎ హోల్ మనకి మనము ఫస్ట్ చాప్టర్ లో గురించి చదివాం గ్లోబ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది మన భూమి గురించి మొత్తంగా చదవడానికి గ్లోబ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అంటే ఏ దేశం పక్కన ఏ దేశం ఉంది ఏ ఏ ఓషన్ ఎక్కడ ఉంది అనేది మనకి ఓవరాల్ గా ఒక ఇమేజ్ ఇస్తుంది గ్లోబ్ అనేది బట్ టు స్టడీ ఓన్లీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ భూమి పైన ఉండే ఒక స్పెసిఫిక్ పార్ట్ గురించి చదవడానికి గ్లోబ్ అంతగా యూజ్ అవ్వదు అంటే మనము అన్ని మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ అనేవి గ్లోబ్ పైన చూపించడానికి కుదరదు లైక్ కంట్రీస్ స్టేట్స్ డిస్టిక్స్ టౌన్స్ విలేజెస్ ఇలా మనము లోపలికి వెళ్లే కొద్దీ ఇలా చిన్న చిన్న పార్ట్స్ చిన్న చిన్న ప్లేసెస్ ని డీటెయిల్ గా చెప్పాలి యూజ్ చేయాలి సో మనకి మ్యాప్స్ లో ముఖ్యంగా మనము చూసేది ఏంటి డైరెక్షన్స్ మనకి నార్త్ డైరెక్షన్ సౌత్ ఈస్ట్ వేస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ ఇలా మనకి చాలా డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి అవన్నిటిని యూజ్ చేసుకొని మనము మ్యాప్ అనేది డ్రా చేస్తాం మనకి రకరకాల మ్యాప్స్ ఉన్నాయి అందులో చూస్తే ఫిజికల్ ఆర్ రిలీఫ్ మ్యాప్స్ అంటే మ్యాప్ షోయింగ్ న్యాచురల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ భూమి మీద న్యాచురల్ గా ఉండే ఫీచర్స్ ఏవి లైక్ మౌంటైన్స్ పర్వతాలు ప్లాట్యూస్ పీట భూములు ప్లెయిన్స్ మైదానాలు రివర్స్ నదులు ఓషన్ సముద్రాలు సో ఇలా మనకి న్యాచురల్ గా ఫిజికల్ ఇవి ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అనేవి ఫామ్ అయినాయి మనం సృష్టించలేదు వాటిని అవంతవి న్యాచురల్ గా ఫామ్ అయ్యాయి కాబట్టి సో వాటిని మనము మ్యాప్ లో షో చేస్తే మ్యాప్ లో చూపిస్తే వాటిని ఫిజికల్ మ్యాప్స్ అంటారు లేదా రిలీఫ్ మ్యాప్స్ అంటారు సెకండ్ పొలిటికల్ మ్యాప్ సో పొలిటికల్ మ్యాప్స్ అంటే ఏంటి ఏ మ్యాప్స్ అయితే సో ప్రపంచంలో ఉండే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ స్టేట్స్ సిటీస్ టౌన్స్ విలేజెస్ వాటిని వాటి యొక్క బార్డర్స్ తో సహా చూపించే మ్యాప్స్ ని పొలిటికల్ మ్యాప్స్ అంటారు నెక్స్ట్ థీమాటిక్ మ్యాప్స్ అంటే థీమ్ ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఫోకస్ చేసే మ్యాప్స్ ని థీమాటిక్ మ్యాప్స్ అంటారు లైక్ రోడ్ మ్యాప్స్ రైల్ మ్యాప్స్ రెయిన్ ఫాల్ మ్యాప్ షోయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఇండస్ట్రీస్ మైన్స్ సో అంటే ఇప్పుడు ఒక దేశంలో గాని ఒక రాష్ట్రంలో గాని అక్కడ రోడ్ మ్యాప్స్ అంటే రోడ్స్ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వైపు ఎంత వరకు ఉన్నాయి ఎక్కడ నుండి వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ రెయిన్స్ ఏ ఏ రాష్ట్రంలో రెయిన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఎంత తీవ్రంగా రెయిన్ పడుతుంది సో ఇలా ఎంత ఫారెస్ట్ ఉంది ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మైన్స్ ఏ ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ ఉన్నాయి ఏ రకమైన మైన్ ఎక్కడ ఉంది సో ఇలా ఒక థీమ్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ పైన ఫోకస్ చేస్తే తింటారు కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ ఉండే కాంపోనెంట్స్ ఏవి అంటే డిస్టెన్స్ డైరెక్షన్ అండ్ సింబల్ సో మనం మ్యాప్ లో ఇవి మెయిన్ గా యూజ్ చేస్తాం డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి దూరం మ్యాప్స్ షోయింగ్ మ్యాప్స్ ఆర్ డ్రాయింగ్స్ దట్ రెడ్యూస్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ ఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ టు పేపర్ టు రెడ్యూస్ స్కేల్స్ సో మ్యాప్స్ అనేవి డ్రాయింగ్స్ ఏం డ్రాయింగ్స్ మన ప్రపంచం యొక్క ప్రపంచాన్ని అంటే మన వరల్డ్ ని ఆర్ అందులో ఏదైనా పార్ట్ ఏదైనా రాష్ట్రం కానీ ఏదైనా స్టే ఏదైనా సిటీ కానీ దాన్ని మనము ఒక రెడ్యూస్డ్ స్కేల్స్ కి వాటి సైజ్ ని తగ్గించి ఒక షీట్ ఆఫ్ పేపర్ పైన డ్రా చేయాలి స్కేల్ అంటే ఏంటి రెడ్యూస్ స్కేల్స్ అన్నాం కదా స్కేల్ అంటే ఏంటంటే రేషియో బిట్వీన్ యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అండ్ డిస్టెన్స్ షోన్ ఆన్ ద మ్యాప్ సో మనకి ఐ మీన్ యాక్చువల్ గా చూస్తే ఆ ప్లేస్ అనేది ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ప్లేస్ అయితే మనము మ్యాప్ లో ఒక టెన్ సెంటీమీటర్స్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం స్కేల్ అంటాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యువర్ స్కూల్ అండ్ యువర్ హోమ్ ఇస్ టెన్ కిలోమీటర్స్ మీ ఇంటి నుండి మీ స్కూల్ కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత టెన్ కిలోమీటర్స్ అనుకోండి దాన్ని మనం మ్యాప్ లో ఎలా చూపిస్తాం టెన్ కిలోమీటర్స్ ని ఒక పేపర్ పైన చూపించడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అని దాన్ని ఎలా చూపిస్తాం షో దిస్ టెన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ బై ఎస్ ఆన్ మ్యాప్ టెన్ కిలోమీటర్స్ బదులుగా టెన్ సెంటీమీటర్స్ అనేది తీసుకుంటాం సో ఈజీ టెన్ సెంటీమీటర్స్ అనేది ఒక పేపర్ పైన చూపించడం అంటే వన్
మనకి స్కేల్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా తీసుకుంటాము అంటే వన్ సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఎంత దూరం అనేది సో రియల్ రియాలిటీకి వన్ సెంటీమీటర్ అనేది దేంతో సమానం అనే దాన్ని స్కేల్ సో మనకి మ్యాప్ లో స్కేల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అది ఎంత దూరం ని రిప్రజెంట్ చే మనకి స్కేల్ ద్వారానే తెలుస్తుంది మనకి రెండు రకాల స్కేల్స్ ఉన్నాయి స్మాల్ స్కేల్ మ్యాప్ అండ్ లార్జ్ స్కేల్ మ్యాప్స్ సో మనకి స్కేల్ ని బేస్ చేసుకుని రెండు రకాల మ్యాప్స్ కదా స్మాల్ స్కేల్ మ్యాప్ అంటే ఏంటంటే టు షో లార్జ్ ఏరియాస్ ఆన్ పేపర్ లైక్ కాంటినెంట్స్ అండ్ కంట్రీస్ వ్యూజెస్ పెద్ద పెద్ద ప్లేసెస్ ని అంటే ఒక కాంటినెంట్ ఒక ఖండము లేదా ఒక దేశం అనేవి చాలా పెద్ద ప్లేసెస్ వాటిని మనము పేపర్ పైన చూపించాలంటే చాలా చిన్న చిన్న స్కేల్స్ యూజ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఐదు వందల కిలోమీటర్లు వెయ్యి కిలోమీటర్లు లక్ష కిలోమీటర్లని చిన్నగా ఒక టెన్ సెంటీమీటర్స్ తో సెంటీమీటర్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అందుకే దీన్ని స్మాల్ స్కేల్ మ్యాప్ అంటారు నెక్స్ట్ లార్జ్ స్కేల్ మ్యాప్ టు షో స్మాల్ ఏరియాస్ ఆన్ పేపర్ లైక్ విలేజ్ టౌన్ వ్యూస్ లార్జ్ స్కేల్ మ్యాప్ టౌన్ విలేజ్ అనేవి దేశంతో ఖండంతో పోలిస్తే చాలా చిన్నవి సో ఇలా ఎస్ ని మనం పేపర్ పైన రిప్రజెంట్ చేయడాన్ని లార్జ్ స్కేల్ మ్యాప్ అంటాం ఇక్కడ మనం లార్జ్ స్కేల్ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఒక ఐదు వందల మీటర్లు ఒక రెండు వందల యాభై మీటర్స్ వీటిని మనం టెన్ సెంటీమీటర్స్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో మనకి లార్జ్ స్కేల్ మ్యాప్స్ అనేవి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి స్మాల్ స్కేల్ మ్యాప్స్ కంటే ఎందుకంటే మనం ఒక విలేజ్ లో అంటే ఏ ప్లేస్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏమున్నాయి ఏ ప్లేస్ లో స్కూల్ ఉంది ఏ ప్లేస్ లో పార్క్ ఉంది లైక్ ఇంకా బిల్డింగ్స్ టెంపుల్స్ ఇలాంటివి ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది మనము లార్జ్ స్కేల్ మ్యాప్ లో కొంచెం ఇమేజెస్ తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అదే ఒక ఖండాన్ని మ్యాప్ లో రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మనము ఇలాంటి మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ ని ఇవ్వలేము సెకండ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ మ్యాప్ ఏంటి డైరెక్షన్ దిక్కులు సో మనకి నాలుగు కార్డినల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా చూసుకోవాలంటే నార్త్ ఉత్తరం సౌత్ దక్షిణం ఈస్ట్ వెస్ట్ పడమర మళ్ళీ ఇందులో ఇంటర్మీడియట్ డైరెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్ కాకుండా నార్త్ నుండి ఉత్తరం నుండి తూర్పు నుండి మధ్యలో వెళ్లేది ఇది నార్త్ ఈస్ట్ అలాగే ఈస్ట్ కి సౌత్ కి మధ్యలో ఉండేది సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ కి సౌత్ కి మధ్యలో ఉండేది సౌత్ వెస్ట్ వెస్ట్ కి మధ్యలో ఉండేది నార్త్ వెస్ట్ సో ఈ డైరెక్షన్స్ ని ఇంటర్మీడియట్ డైరెక్షన్స్ అంటారు సో ఇలా మనం వీటన్నిటి యూజ్ చేసుకుని ఏ ప్లేస్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది ఏ కంట్రీ ఈక్వేటర్ చూస్తే ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది అనేది మనం చెప్తాం మనము ఇంకా కంపాస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఎందుకు అంటే ఒక ప్లేస్ యొక్క డైరెక్షన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనము సపోజ్ ఉన్న ప్లేస్ లో ఎటువైపు ఉత్తరం ఉంది ఎటువైపు దక్షిణం ఉంది అనేది చెప్పడానికి కష్టం అదే మనం కంపాస్ ని యూజ్ చేస్తే కంపాస్ లో ఏంటంటే మధ్యలో ఒక మ్యాగ్నెటిక్ నిడిల్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా నార్త్ అండ్ సౌత్ డైరెక్షన్ ని చూపిస్తూ ఉంటుంది నార్త్ డైరెక్షన్ లో మనకి ఇక్కడ ఇంకో ఇండికేషన్ అనేది చూడండి ఇట్లా రెడ్ రెడ్ డైరెక్ట్ రెడ్ మార్క్ లాగా సో అది ఎప్పుడు నార్త్ వైపు ని పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఆ కంపాస్ లో ఆ నీడిల్ ఎటువైపు అయితే పాయింట్ చేస్తుందో అటువైపు ఉత్తరం అని మనకి అర్థమవుతుంది థర్డ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ మ్యాప్ ఏంటి సింబల్స్ సో మనం ఓన్లీ డిస్టెన్స్ ని డైరెక్షన్స్ ని బట్టి మొత్తం మ్యాప్ లో అన్నిటిని చూపించలేము ఇంకొకటి ఏంటంటే సింబల్స్ గుర్తుల ద్వారా మనము ఏది ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం ఇంకా ఈజీ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు డ్రా on a map the actual shape and size of different features like buildings roads bridges trees railway lines or well so manam buildings ni roads ni bridges ilanti different different features ni manamu vaati gunna actual shape tho ni size tho ni manamu map paina draw cheyadam anedi impossible avu actually a shape lo untayi a size lo untayi anedi identify cheyadaniki basic ga kashtam avutundi draw cheyadaniki సో దే ఆర్ షోన్ ఎలా ఎలా చూపించాలి అంటే ఒక ఏదైనా లెటర్ తోనో ఒక సింగిల్ లెటర్ తో ఐడెంటిఫై చేయడము ఏదైనా షేడ్స్ కలర్స్ పిక్చర్స్ లైన్స్ ద్వారా మనం ఐడెంటిఫై చేయడం ఈజీ అవుతుంది సింబల్స్ మ్యాప్స్ కెన్ బి డ్రాన్ ఈజీలీ అండ్ ఆర్ సింపుల్ టు రీడ్ ఈ సింబల్స్ ని యూజ్ చేస్తే మనము మ్యాప్స్ ని ఈజీగా చదవగలుగుతాము ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం సో అయితే ఏ సింబల్స్ ని వాడాలి అనే దానికి అందరి మధ్యన ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి so there is an international agreement regarding the use of these symbols oka okay, international 
సో ఆ అగ్రిమెంట్ ద్వారా మనం యూజ్ చేసే సింబల్స్ ని కన్వెన్షనల్ సింబల్స్ అంటాం సో ఇందులో మెయిన్ గా మనకి రైల్వే లైన్స్ కి ఒక సింబల్ ఉంది లైక్ బ్రాడ్ గేజ్ అంటే ఇక్కడ పైన చూపిస్తున్న ఈ సింబల్ నెక్స్ట్ మీటర్ గేజ్ కి రైల్వే స్టేషన్ కి సో ఈ సింబల్స్ ని వాడితే అట్లాస్ లో ఎన్నో మ్యాప్స్ ఉంటాయి కదా ఆ మ్యాప్స్ లో మనకి ఈ సింబల్స్ ఉన్నాయంటే వాటి అర్థము అవి వీటిని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టు ఈ రైల్వే లైన్స్ లో ఇవి నెక్స్ట్ రోడ్స్ లో మనకి మెటల్ అండ్ అన్మెటల్డ్ ఉంటాయి ఇలా టూ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఉంటాయి మెటల్ రోడ్ అని అలాగే ఈ డాటెడ్ లైన్స్ ఉంటే అన్మెటల్డ్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ బౌండరీస్ ఉన్నాయి ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీస్ ఉన్నాయి దేశ దేశాల మధ్యన బౌండరీ లైన్స్ ఉన్నాయి అలాగే స్టేట్స్ కి మధ్యన బౌండరీస్ ఉన్నాయి డిస్టిక్స్ కి మధ్యన సో ఈ బౌండరీస్ అనేది ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాము అంటే ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీకి ఏమో చాలా డార్క్ థిక్ లైన్స్ అండ్ లైన్ అండ్ డాట్ లైన్ అండ్ డాట్ స్టేట్ కి వచ్చేసరికి కొంచెం థిక్నెస్ తగ్గిపోతుంది నెక్స్ట్ డిస్టిక్ వచ్చేసరికి డాష్ లైన్స్ రివర్స్ కేమో ఇలా ఫ్లో అవుతున్నట్టు వచ్చి మధ్యలో బ్లూ బ్లూ కలర్ నెక్స్ట్ వెల్ కి వెల్ కి ఒకలాగా ట్యాంక్ కి ఒకలాగా కెనల్ బ్రిడ్జ్ సో ఇలా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సింబల్ తో మనకి రిత్ టెంపుల్ చర్చ్ మసీద్ ఛత్రి సో ఇవన్నీ కూడా కొన్ని స్పెసిఫిక్ సింబల్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ కి పీవో పోస్ట్ అండ్ టెలిగ్రాఫ్ ఆఫీస్ కి పీటీవో పోలీస్ స్టేషన్ కి పిఎస్ అని సెటిల్మెంట్ గ్రేవి యార్డ్ ట్రీస్ గ్రాస్ సో ఇలా మనకి కన్వెన్షనల్ సింబల్స్ ఉన్నాయి సో వీటి వరల్డ్ యూఎస్ సింబల్స్ ఈ సింబల్స్ కర్దం ఇవి అని నెక్స్ట్ మనకి కలర్ సింబల్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే ఏ కలర్ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనే దానికి బ్లూ కలర్ వచ్చేసరికి వాటర్ బాడీస్ ని చూపిస్తుంది బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసరికి మౌంటైన్ ఎల్లో కలర్ ప్లాట్యూస్ కి గ్రీన్ ప్లేన్స్ కి స్కెచ్ అంటే ఒక రఫ్ డ్రాయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ మెమోరీ అండ్ స్పాట్ అబ్జర్వేషన్ వితౌట్ స్కేల్ అంటే మనం స్కేల్ వాడకుండా ఒక రఫ్ గా చేసే డయాగ్రామ్ ని స్కెచ్ అంటాం నెక్స్ట్ ప్లాన్ ప్లాన్ అంటే డ్రాయింగ్ ఆఫ్ ఏ స్మాల్ స్మాల్ ఏరియా ఆన్ ఏ లార్జ్ స్కేల్ స్మాల్ చిన్న ప్లేస్ ని ఒక లార్జ్ స్కేల్ వాడి మనం డ్రా చేయాలని అంటాం ఇందులో ఏ లార్జ్ స్కేల్ మ్యాప్ గ్యూస్ అలాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్ దెర్ ఆర్ సిటన్ సెటన్ థింగ్స్ విచ్ వి వాంట్ టు నో లైక్ ఒక రూమ్ యొక్క లెంత్ బ్రెడ్ అనేవి మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం అవి మనం మ్యాప్ లో చూపియలేం అట్ దాట్ టైమ్ వీ కెన్ రెఫర్ డ్రాయింగ్స్ డ్రాన్ టు స్కేల్ కాల్డ్ ఎ ప్లాన్ సో సపోజ్ ఒక కన్స్ట్రక్షన్ చేసే ముందు ఒక ప్లాన్ ఇస్తాం కదా సో ఏ రూమ్ ఎంత లెంత్ లో ఉండాలి ఏ రూమ్ అనేది ఎంత బ్రెడ్త్ లో పొడుగు వెడల్పు ఉండాలి అనేవి మనము వేసే ఈ మ్యాప్ ని ప్లాన్ మ్యాప్ అంటాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్